বাংলা মানবতার সমাধান আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আবদুল্লাহি ওয়া রাসূলিহিল কারীম ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন ওয়া মান তাবিআহুম বি ইহসানিন ইলা ইয়াউমিদ দীন আম্মা বাদ প্রিয় দর্শক বৃন্দ আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পিস টিভি বাংলার গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম কিতাব উত তাওহিদ এর ধারাবাহিক দর্শে মানুষের মাঝে যখন তাওহিদের ত্রুটি থাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একত্ববাদ সম্পর্কে তার সঠিক ধারণা না থাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার তাওহিদ সম্পর্কে তার মাঝে যখন দুর্বলতা থাকে তখন বিভিন্ন দিক থেকে সে শিরকে লিপ্ত হয়ে যায় এজন্য এই বিষয়টি আমাদেরকে অতি গুরুত্ব সহকারে উপলব্ধি করা উচিত আজকে আমরা আরেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা শুনব লেখক রহমাহুল্লাহ তিনি অধ্যায় বেঁধেছেন বাবু মাহ ওই ব্যক্তি সম্পর্কে যে ব্যক্তির কাছে আল্লাহর নামে কসম করার পরেও যদি সে সন্তুষ্ট না হয় সে ব্যক্তির হুকুম কি হতে পারে আমরা জানি সাধারণত কোনো বিষয় পরস্পর দুই পক্ষের মাঝে বা দুইজন ব্যক্তির মাঝে যদি কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় বিষয়টাকে গুরুত্বশীল করার জন্য বা কোনো বিষয় যদি কেউ কাউকে ওয়াদা অঙ্গীকার দিয়ে থাকে সেটাকে গুরুত্বশীল করার জন্য আল্লাহর নামে কসম করা হয় যে আমি আল্লাহর কসম করে বলছি এটা করব বা আল্লাহর কসম করে বলছি এটা আপনাকে দিব তো প্রথমে কসম বিষয় নিয়ে আমরা এর আগের দর্শে কিছুটা আলোচনা করেছি তা হলো কসম হতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানা হত আল্লাহর নামে অন্য কোনো মখলুক বাপ দাদা ছেলে সন্তান বা আরও কোনো স্থান ব্যক্তি বস্তুর নামে কখনো কসম জায়েজ নেই এ হাদিসেও সেই হাদিসের আলোচনা আসবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম বলেন লা তাহলিফু বিয়া বা ইকুব তোমরা তোমাদের বাপ দাদার নামে কখনো কসম খেও না মাংখ্যান ফালিফ বিল্লা অন্য হাদিসে বলেন যে ব্যক্তি কসম খেতে চায় কসম খাওয়া প্রয়োজন মনে করে সে যেন আল্লাহ সুবাহ তালার নামেই কসম খায় অতএব কসম আল্লাহ রাবুল আলমিনের নামেই মানুষ কসম খাবে তার নামেই মানুষ শপথ করবে গাইরুল্লাহর নামে আল্লাহ রাবুল আলমিনকে বাদ দিয়ে বাবদাদার নামে শপথ করা বা ছেলে সন্তানের নামে শপথ করা বা কারো ব্যবসা বাণিজ্য সেগুলি নিয়ে সেগুলি নামে সেগুলিকে স্মরণ করে শপথ করা ইত্যাদি সেগুলি অবশ্যই শের তাই মানুষ তার জীবনে যে ক্ষেত্রে সে শপথ করতে চায় সেই শপথ হতে হবে একমাত্র আল্লাহ সুবাহ নামে আজকে আমরা যে অধ্যায়টি শুনতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে কোনো ব্যক্তির কাছে আমি আল্লাহর নামে কসম খেলাম কিন্তু সে ব্যক্তি এরপরেও আমার কসমের প্রতি সে সন্তুষ্ট হতে চায় না আল্লাহর নামে কসম খাওয়ার পরেও সে আমার কসমকে গ্রহণ করতে চাচ্ছে না তাহলে সে ব্যক্তির হুকুম কি হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম থেকে প্রসিদ্ধ সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে ওমার রদি আল্লাহ আনহুমা হাদিসটি বর্ণনা করছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াম বলেন লা তাহলিফু বেআবা ইকুম তোমরা তোমাদের বাপ দাদার নামে কসম খেও না আর যখনই তোমরা আল্লাহর নামে কেউ যদি কসম খাও তাহলে সে যেন কখনো মিথ্যা বিষয়ে আল্লাহর নামে কসম না খায় কারণ আল্লাহর নামে কসম খাওয়া মানেই হলো বিষয়টা সত্যের চেয়ে আরও সত্য বোঝানোর জন্যই আল্লাহর নামে কসম খাওয়া হয় অতএব এটা যেন কখনো মিথ্যা না হয় এটা হলো যে কসম খাবে তাকে আল্লাহ রসুলাম বললেন যে তুমি কসম খাও আল্লাহর নামে কসম খেতে চাও খেতে পারো কিন্তু তোমার বিষয়টা যেন সত্য হয় তুমি মিথ্যা বিষয়ে আল্লাহর নামে কসম খেও না এখন যার জন্য কসম খাওয়া হচ্ছে আবার তাকে বলে দিচ্ছেন 
ওমান হুলিফা লাহু বিল্লাহ ফালিয়ারদ আর যার জন্য আল্লাহর নামে কসম খাওয়া হলো সে যেন এর প্রতি সন্তুষ্ট হয় কারণ আমি একজনের সাথে কথা বলছি বা কিছু ওয়াদা দিচ্ছি শপথ করছি এই শপথটা যখন আমি বেশি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আল্লাহর নামে আমি শপথ করলাম এরপরও যদি সে সন্তুষ্ট না হয় তাহলে আমাকে তো আছেই বরং আল্লাহ সুবাহন তালাকেও অবজ্ঞা করা হয় আল্লাহর নামে কসম খাওয়ার পরেও যদি না গ্রহণ করা হয় তাহলে আল্লাহ রাবুল আলমিনের প্রতি একটা বেয়াদবি আচরণ করা হয় আল্লাহ রাবুল আলমিনকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হয় না এটা হলো যার জন্য কসম খাওয়া হয় তার জন্য আল্লাহ রাসুল্লাম বললেন এবং বললেন এরপরে ওমান লামিয়ারদা ফলাই সামিন আল্লাহ আর যার কাছে আল্লাহর নামে কসম খাওয়া হবে এরপরে যদি সে এটাতে সন্তুষ্ট না থাকে ফালাই সামিন আল্লাহ তাহলে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিনের কাছে তার কোনো প্রতিদান বা তার কোনো অংশ তার কোনো অধিকার নেই প্রিয় বন্ধুরা তো এই অধ্যায়ে আমরা যে বিষয়টা জানলাম কয়েকটি বিষয় জানছি প্রথম হলো কসম হতে হবে একমাত্র আল্লাহ সুবাহন হতে আল্লাহর নাম বা তার গুণাবলি দিয়ে হতে পারে অন্য কোনো পিতামাতা বা ছেলে সন্তান বা আরও কিছু বাপ দাদা বা আরও কোনো গুরুত্বপূর্ণ বা মূল্যবান বিষয়বস্তু হলেও সেগুলির নামে কসম হতে পারে না কসম হবে শুধুমাত্র আল্লাহ সুবাহন তালার নামে আর কোরআন দিয়েও কসম হতে পারে যেহেতু কোরআন মাজিদ এই বিশ্বাসে হবে যে কোরআন হলো আল্লাহর বাণী অতএব আল্লাহরই সেটা আল্লাহ থেকে ভিন্ন বিষয় নয় সেই দৃষ্টিকোণ থেকে কোরআন দিয়ে কসম হবে অনেক সময় আমরা মসজিদের মাটি নিয়ে কসম খাই না এটিও সের কি বিষয় কারণ মসজিদ আল্লাহ রাবুল আলমিনের অংশ নয় অতএব মসজিদের নামেও কসম খাওয়া বৈধ নয় যেমন কি কাবার নামেও কসম খাওয়া বৈধ নয় কাবাও আল্লাহর কোনো অংশ নয় এক নম্বর বিষয় এটা দ্বিতীয় বিষয় যিনি কসম খাবেন আল্লাহর নামে যখন আল্লাহর নাম তিনি ব্যবহার করবেন তিনি যদি সত্যিকারী আল্লাহর প্রতি ইমানদার হন তাহলে তার উচিত তার কসম যেন সত্য হয় কারণ মিথ্যা কসমে যদি আল্লাহ সুবাহন আল্লাহকে জড়িত করা হয় তাহলে আল্লাহ রাবুল আলমিনের প্রতি বেয়াদবি বা আল্লাহ রাবুল আলমিনের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় এই জন্য যে ব্যক্তি কসম খাবে আল্লাহর নামে তার কসম হওয়া দরকার সত্য তৃতীয় বিষয় যার জন্য আমি কসম খাচ্ছি আমি যদি আল্লাহর নামে কসম খাই তাহলে তার উচিত হল আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে আমার এই কসমটাকে গ্রহণ করা আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে আল্লাহর নামে আমার এই শপথকে গ্রহণ করা তার উচিত তবে এখানে তার জন্য কয়েকটি বিষয় হতে পারে কসমের কয়েকটি অবস্থা হতে পারে এক প্রথম হল যদি আমি হানড্রেড পারসেন্ট নিশ্চিত থাকি যে এই ব্যক্তি আল্লাহর নামে কসম খাচ্ছে ঠিকই কিন্তু আসলে এই সম্পূর্ণ সে এটা মিথ্যা কথা মিথ্যা কসম সে আল্লাহর নাম ব্যবহার করছে মানুষের কাছে সেটাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য কিন্তু আসলে সে হানড্রেড পারসেন্ট মিথ্যা এটা যদি একশো পারসেন্ট আমি নিশ্চিত হই তাহলে সেক্ষেত্রে এই মিথ্যার বিষয়ের জন্য আমি যদি এটাকে গ্রহণ না করি তাহলে অসুবিধা নেই তবে বিষয়টা হলো আমার কাছে নিশ্চিত হতে হবে যে এই বিষয়টা একেবারেই মিথ্যা তাহলে গ্রহণ যদি না করি তাহলে অসুবিধা নেই এক দ্বিতীয় হলো কেউ যদি এমন বিষয়ে কসম খায় যে বিষয়টা হলো গুনাহের বিষয় সেই বিষয়টা হলো গুনাহের বিষয় তাহলে সেই কসম আল্লাহর নামে কসম হলেও সেটাকে গ্রহণ করা যাবে না এছাড়া যদি এমন হয়ে থাকে যে বিষয়ে কসম খাচ্ছে সেখানে মিথ্যা বলে আমি নিশ্চিত নয় তাহলে আমার উপর ওয়াজিব সেই কসমটাকে সত্য বলে গ্রহণ করা সেই কসমটাকে গ্রহণ করে নেওয়া এবং যদি কোনো অপরাধের বিষয়ে না হয়ে থাকে এবং আমার কোনো ক্ষতিকারক বিষয়ে না হয়ে থাকে তাহলে সেই কসমটাকে গ্রহণ করতে হবে আল্লাহ সুবাহন তালার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নিমিত্তে এটাও হলো আল্লাহ সুবাহন তালাকে সম্মান দেওয়া এটাও হলো একটা তাওহিদের বিষয় আর আল্লাহর সম্মানার্থে বিষয়টিকে লক্ষ্য না করে যদি আমি সেই কসমকে বর্জন করি যে তুমি আল্লাহর নামে কসম খাওয়ার যাই করো না কেন মানি তো তোমারই কসম যদি এভাবে বলে থাকি বিষয়টা যদি সত্যও হয় মিথ্যা নয় মিথ্যা হইলে সেটা বর্জন করলাম সেটা ভিন্ন বিষয় তখন আমি অবশ্যই অপরাধী হব আমি একটি হারাম কাজে লিপ্ত হব কারণ আমার ওয়াজিব ছিল 
যে তার এই কসমটাকে গ্রহণ করা যখন সে আল্লাহর নাম ব্যবহার করেছে এজন্য এই আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন যার কাছে বিষয়গুলি স্পষ্ট হওয়ার পরেও আল্লাহর কসমে সে রাজি হবে না সন্তুষ্ট হবে না ফালাইসা মিনাল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে তার কোনো অধিকার নেই তার কোনো অংশ নেই তার কোনো কল্যাণ নেই প্রিয় বন্ধুরা আমরা এই অধ্যায় থেকে কয়েকটি বিষয় উপলব্ধি করলাম এরপর আমরা পরবর্তী আরেকটি অধ্যায়ে যাচ্ছি সে অধ্যায় শুরু করার পূর্বে আমরা একটু ছোট্ট বিরতি নিতে যাচ্ছি বিরতির পরেই আবার আমরা সেই অধ্যায়টি শুরু করব এবং সেই অধ্যায় থেকে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জেনে নেব ইনশা আল্লাহ ওসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আলাইকুম আমি মোহাম্মদ বদরুদ্দ জানাদি আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা বান্দার ওপর আল্লাহর অধিকার মানুষের প্রতি মানুষের অধিকার জীব জন্তুর অধিকার আমি মোহাম্মদ হাসিম মাদানি আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা শেখ হাসিম মাদানি কিভাবে ইসলাম বিভিন্ন সৃষ্টিকে অধিকার দিয়ে ওদের সুরক্ষিত করেছে জানার জন্য দেখুন ইসলামী অধিকার দেখুন অধিকার সমূহ কাল সন্ধ্যা পাঁচটায় আপ পুনঃসম্প্রচার রাত বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতু প্রিয় দর্শক বৃন্দ আমরা ছোট্ট বিরতির পর আবার ফিরে আসছি আমাদের দর্শে আমরা একটি নতুন অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছিলাম অধ্যায়টি ছিল ইমাম রহমাহুল্লাহ তিনি তার কিতাব তৌহিদে চুয়াল্লিশতম অধ্যায় বেঁধেছেন বাবু কৌলি মা শাহ আল্লাহ ওয়াশিতা আল্লাহ রাবুল আলমিন মানুষ যখন এইভাবে একটা কথা বলবে যে আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান এইভাবে কথা বলাটার হুকুম কি আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন এবং আপনি যা ইচ্ছা করেছেন আপনার সাথে বা কোনো ব্যক্তির সাথে আমি কথা বলতেছি এবং কথা প্রসঙ্গে আমি বললাম যে ঠিক আছে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন এবং আপনি যা ইচ্ছা করেন তাই হবে অথবা আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন এবং আপনি যা ইচ্ছা করেন তাই করব বা আল্লাহ যা চান আপনি যা চান তাই করব এইভাবে কথা যদি বলা হয় মানুষ কথায় কথায় বলে ফেলে বা বলে চিন্তা করে ইচ্ছা করেও তাহলে এর হুকুম কি এটা কতটুকু বৈধ হবে এটা কি শেরক মুক্ত হবে না এটা শেরক হয়ে যাবে এ প্রসঙ্গেই আমাদের এ অধ্যায়ের আলোচনা লেখক রাহমাহুল্লাহ এ অধ্যায়ে বেশ কিছু হাদিস নিয়ে এসেছেন সেই হাদিসগুলি থেকে প্রমাণিত হয় আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান এভাবে যদি বলা হয় তাহলে এটি হবে শেরক এ শেরক দুই ধরনের শেরক হতে পারে বড় শেরক হতে পারে ছোট শেরক হতে পারে যদি আমি আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান আল্লাহর সমপর্যায় মনে করে আপনাকে এভাবে বলে থাকি যে আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান মানে আল্লাহর চাওয়া আর আপনার চাওয়া দুটো সমান পর্যায়ের যদি মনে করে থাকি চাওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে ইচ্ছার দৃষ্টিকোণ থেকে আপনাকে যদি আমি আল্লাহর সমান বানিয়ে দেই তাহলে এটি হবে শেরক বড় শেরক হবে কারণ আল্লাহ সুবাহ আল্লাহর সমান কেউ হতে পারে না আর যদি এ ধরনের হয় যে এটা আমার উদ্দেশ্য নয় যে আল্লাহর সমান আপনাকে বানায় দিচ্ছি তা নয় কিন্তু কথা প্রসঙ্গে আমি বলে ফেললাম তাহলে এটা হবে শেরকে আসগার ছোট শেরক হবে কমপক্ষে বাচনিক শেরক কথাবার্তার মাধ্যমেও যে শেরক হয়ে থাকে অন্তর থেকে উদ্দেশ্য না নিলেও কথাবার্তা দিয়েও অনেক সময় শেরক হয়ে যায় সেই শেরক ছোট শেরক হিসাবে গণ্য হবে লেখক রাহিমাহুল্লাহ এখানে কয়েকটি হাদিস নিয়ে এসেছেন তার মধ্যে প্রথম হল কোতাইলা সাহাবি হতে বর্ণিত তিনি বলছেন একদা একজন ইয়াহুদি এক ইয়াহুদি ব্যক্তি তিনি আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছে আসলেন আসে তিনি বলছেন যে ইন না কুম তুশ্রিকুনা তাকুলু না মাসা আল্লাহ ওয়াশিতা ও তাকুলু না বল কাবাতি একজন ইয়াহুদি মানুষ ইহুদি মানুষ এসে আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছে আসে বলতেছেন যে দেখেন আসলে আপনারা শেরক করেন আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে আসে বলতেছে যে আপনারা শেরক করেন কিভাবে শেরক করেন তাকুলু না মাসা আল্লাহ ওয়াশিতা আপনারা এইভাবে বলেন যে আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান এই বাক্যটা ব্যবহার করেন আপনারা এই বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে আপনারা শেরকে লিপ্ত হন এবং আরও কি ও তাকুলু না ওয়াল কাবাতি এবং আরও আপনারা কসম খাওয়ার সময় কাবার কসম করে বলছি কাবার কসম ওয়াল কাবাতি মানে কাবার কসম করে বলছি কাবার নামে কসম খান এটাও একটা শের 
এক ইহুদি আসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে এটা বলছে সাহাবি বলেন ফা আমারাহুম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইযা আরাদু আন ইয়াহলিফু আন ইয়াকুলু ওয়া রাব্বিল কাবাতি ওয়া আন ইয়াকুলু মা শাআ সুম্মা শিতা এরপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবীদেরকে বিষয়টি ক্লিয়ার করে দিলেন যে আসলে আমরা এইভাবে যেগুলি ব্যবহার করছি কথা বলছি এটা ঠিক নয় এটা ঠিকই শিরক হয়ে যায় অতএব তোমরা যদি কেউ কাবাকে কেন্দ্র করে কসম খেতে চাও তাহলে বলবে ওয়া রাব্বিল কাবাতি মানে কাবার রবের কসম করে বলছি কাবার কসম নয় কাবার রবের কসম করে বলছি কাবার রবের কসম মানেই হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নামে কসম তো যদি কেউ কাবাকে কেন্দ্র করে কসম করতে চাও তাহলে সে যেন বলে ওয়া রাব্বিল কাবাতি কাবার রবের কসম করে বলছি আর পরস্পরে আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান এই ক্ষেত্রে বলবে মা শাআ সুম্মা শিতা অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যা চান অতঃপর আপনি যা চান দুটোর মধ্যে পার্থক্য করবে পার্থক্য হলো এই আরবি ভাষায় ওয়াও অক্ষরটি ওয়া এবং সুম্মা দুটোর মাঝে পার্থক্য হলো এই দুটো জিনিসের মাঝে যখন এই ওয়াওটাকে ব্যবহার করা হয় দুটোকে সমান করে দেওয়া হয় সমপর্যায় করে দেওয়া হয় ওয়াও যখন ব্যবহার করা হয় যেমন আমাদের বাংলা ভাষায় ও বলতে পারি আমরা দুটো শব্দের মাঝে বা দুটো ব্যক্তির মাঝে যখন ও ব্যবহার করা হয় আবদুল্লাহ ও আব্দুর রহমান চলে যাবে তাহলে দুটোকে সমান পর্যায়ে করা হচ্ছে যাওয়ার ক্ষেত্রে তো ঠিক আরবি ভাষায় ওয়াওটা যখন ব্যবহার করা হয় দুটো ব্যক্তি বা বস্তুর মাঝে দুটোকে সমপর্যায়ে করে নেওয়া হয় তাই মাসা আল্লাহ ও আসি এটা যা আল্লাহ চেয়েছেন এবং আপনি চেয়েছেন এটা বলা হবে শির কারণ আল্লাহ সমপর্যায় হয়ে যায় আর আরবি ভাষায় সুম্মা শব্দটি ব্যবহার করা হয় দুটোর মাঝে একটা স্তর বোঝানোর জন্য একটা হলো উপরের স্তর একটা নিচের স্তর তাই আরবি ভাষায় বলা যাবে মাসা আল্লাহ সুম্মা শিতা মানে আল্লাহ যা চেয়েছেন অতঃপর আপনি যা চেয়েছেন আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন অতঃপর মাখলুক হিসাবে আপনি যা ইচ্ছা করেছেন দুটোর মাঝে একটা বিশাল স্তর তৈরি করে নেওয়া হচ্ছে পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়ে যদি এভাবে বলা হয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন তাহলে তোমরা এইভাবে বলো লেখক রহমাহুল্লাহ অনুরূপভাবে আরও একটি হাদিস নিয়ে এসেছেন যেটি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ হতে বর্ণিত তিনি বলছেন আন্না রাজুল আনকাল আলিন নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম মাশা আল্লাহ ওয়াশিতা ফকাল আজা আল তনিল্লাহ নিদ্দা মাশা আল্লাহ ওয়াহদা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের কাছে একজন ব্যক্তি আসলেন ব্যক্তি বলতে সাহাবি হবে তিনি আসে বললেন মাশা আল্লাহ ওয়াশিতা হে আল্লাহ রসুল যা আল্লাহ চান এবং আপনি যা চান যা আল্লাহ চান এবং আপনি চান যা আল্লাহ ইচ্ছা করেন এবং আপনি ইচ্ছা করেন এইভাবে তিনি শব্দটা ব্যবহার করলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তার প্রতিবাদ করলেন বললেন আজা আল তানি লিল্লাহ নিদ্দা কি বলতে চাও তুমি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাই দিচ্ছ আল্লাহ আকবর বললেন যে আজা আল তানি লিল্লাহ নিদ্দা তুমি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ করে দিচ্ছ আল্লাহর সমান বানাই দিচ্ছ মানে আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান এভাবে বলাতে আল্লাহ রসুল সাল্লাম তার প্রতিবাদ করলেন তুমি আমাকে আল্লাহর সমান বানাই দিচ্ছ বরং বলো মাসা আল্লাহ যা আল্লাহ যা আল্লাহ একাই তিনি যা ইচ্ছা করেন যা চান এ হাদিসটি আমাদেরকে অনেক বিষয় শিক্ষা দিচ্ছে আজকে দেখুন যেটি আমরা অনেক সময় বলেছি মানুষকে শেরকে লিপ্ত করার জন্য অনেক আলেম সমাজেই দায়ী অনেক আলেম সমাজেই দায়ী কারণ আল্লাহর রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে যখন বলা হলো যে আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যখন জানলেন যে বিষয়টা অন্যায় সাথে সাথে তিনি প্রতিবাদ করলেন বললেন যে না এইভাবে বলো না তুমি নিজের সম্মান কমবে না বাড়বে এটা কোনো চিন্তা করলেন না চিন্তা করলেন যে সে ব্যক্তি আমাকে কেন্দ্র করে একটা শেরকে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে তাই তিনি প্রতিবাদ করলেন এবং তাকে সঠিক পন্থা শিক্ষা দিলেন এরপর এই লেখক রহমাহল্লা তিনি আরও একটি হাদিস নিয়ে আসছেন যে হাদিসটি তোফাইল রদি আল্লাহ তালা আনহু হতে বর্ণিত তোফাইল রদি আল্লাহ আনহু হলেন আয়েশা রদি আল্লাহ তালা আনহার বৈপিতৃক ভাই বৈপিতৃক বলতে অন্য পিতার ভাই কাল আলাহুদ তোফাইল রদি আল্লাহ আনহু বলছেন যে আমি স্বপ্নে দেখলাম কি স্বপ্নে দেখলাম স্বপ্নে দেখলাম যে আমি যেন একদল মানুষ ইয়াহুদি একদল ইয়াহুদি তারা বসে আছে তাদের কাছে আমি আসছি فقل تو انكم لا انتم القوم لولا انكم تقولون عزير بن الله 
আমি সেই ইহুদিদেরকে লক্ষ্য করে বললাম যে আসলে আপনারা ভালো মানুষ হতেন যদি আপনারা ওজাইর তাকে আল্লাহর ছেলে হিসাবে মনে না করতেন মানে আল্লাহর ছেলে হিসাবে গণ্য করায় আপনারা শেরকে লিপ্ত হয়েছেন যদি এই ধারণা এই আকিদা আপনাদের না থাকতো তাহলে আপনারা ভালো মানুষ ছিলেন কালু ও ইন্নাকুম লুমুল কৌম লাকুম চকুলু না মা শাহ আল্লাহ ও শাহ মুহাম্মদ তারা প্রতিবাদে বলল যে হ্যাঁ ঠিক বলছেন তবে আপনারাও ভালো মানুষ হতেন যদি আপনারা এই কথাটা না বলতেন কি কথা যে আল্লাহ যা চান এবং মুহাম্মদ যা চান এই কথা যদি আপনারা না বলেন তাহলে আপনারাও ভালো মানুষ হতেন এর আগের হাদিসে আমরা যেটা জানলাম অর্থাৎ আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন এবং মোহাম্মদ সাল্লাম যা ইচ্ছা করেন এভাবে বলা এটি হলো শেরকের বিষয় কারণ মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কোনো সন্দেহ নাই তিনি আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী রাসুল কিন্তু তিনি আল্লাহর সমপর্যায় নন আল্লাহ রাবুল আলমিন হলেন খালেক তিনি হলেন মাহলুক আল্লাহ রাবুল আলমিন হলেন মাহবুদ তিনি হলেন বান্দা অতএব মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে বা কোনো ব্যক্তিকে যখন আমরা বলবো যে আল্লাহ যা চায় এবং আপনি যা চান এটা হবে শেখ ইহুদিরা প্রতিবাদ করে বললেন আবার সাহাবি বলতেছেন সোমবা মারা তুবি নাফার ইমিনেন নাসারা ফাকুল তু ইন্না কুমলা আংচুমুল কৌম লউলা আন্না কুমচা কুলুনা আল মাসি হেবনুল্লাহ কিছু সংখ্যক আরেক দল দেখছি সেখানে নাসারা খ্রিস্টানেরা আছে স্বপ্নের মধ্যেই তিনি বলছেন দেখতেছি আমি তাদের কাছে গেলাম গিয়ে বললাম যে আসলে আপনারাও ভালো মানুষ কিন্তু যদি এই কথাটা আপনারা না বলতেন তাহলে ভালো থাকতেন কি কথা যে ঈসা আলাই সাল্লাতুসাল্লাম আল্লাহর পুত্র এটা যদি আপনাদের আকিদা বিশ্বাস না হতো তাহলে আপনারাও ভালো মানুষ হতেন কালু ওয়াইন্নাকুমুল কৌম লাউলাকুম মোহাম্মদ তারাও সেই খ্রিস্টানেরাও প্রতিবাদ করলো যে হ্যাঁ ঠিক বলছেন কিন্তু আপনারাও ভালো মানুষ ছিলেন যদি এই কথাটা না বলতেন কি কথা যে আল্লাহ যা চায় এবং মোহাম্মদ সাল্লাম যা চায় এই কথাটা যদি আপনারাও না বলতেন আপনারাও ভালো ছিলেন কারণ আপনারাও এই কথা বলার মাধ্যমে শিরকে লিপ্ত হয়েছেন সাহাবি বলছেন সকাল যখন হলো যাকে পেলাম সেই ঘটনাটা আমি বললাম সোমবা আতাই চুন নবী সাল্লাহ হয়েছিলাম ফা আখবার চুহু এরপর আমি নবী সাল্লামের কাছে আসলাম আসে আমি খুলে বললাম যে আজকে স্বপ্ন দেখেছি এই এই অবস্থা বললেন <laughs> আপনি যা চান এই কথা বলেছেন তবে জেনে রাখো আনহা কুম আনহা আমি তোমাদেরকে এই কথা থেকে বাধা দিচ্ছি এটা তুমি আর কখনো তোমরা এইভাবে বলো না আমরা কিভাবে দেখা যায় মসজিদ গুলি তো আমরা কি করি যে এক মাথায় আল্লাহ আর এক মাথায় মোহাম্মদ সাল্লাম দুটোকে সমান করে দিয়েছি যেন আল্লাহর সমান মোহাম্মদ সাল্লামকে করে দিয়েছি না এটি কখনোই ঠিক নয় মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে কোনো সন্দেহ নাই মাখলুকের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিব কিন্তু সেই মর্যাদা আল্লাহ সুবাহর সাথে সমান করে দিয়ে নয় প্রিয় বন্ধুরা তাই এই অধ্যায় থেকে আমরা বেশ কয়েকটি বিষয় জানলাম একটি হলো কসম কেন্দ্রিক বিষয় সফতের বিষয় আরেকটি হলো আল্লাহ সুবাহ আল্লাহর সাথে মানুষকে কোন পর্যায়ে সমান করে দেওয়া যাবে না যদিও নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের বিষয়ও হয়ে থাকে অতএব সবসময় এই বিষয়গুলি এই কথাগুলি আমাদেরকে খুব সচেতনতার সাথে বলতে হবে খুব স্মরণ রাখতে হবে সূক্ষ্মভাবে যে আমরা কখন নাকি কথা বলতে গিয়েও শেরকের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাই আল্লাহ আমাদের সবাইকে বিষয়গুলি ভালোভাবে উপলব্ধি করার তৌফিক দান করুন এ বলে আমরা আজকে এখান থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছি ওসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরাকাত
কখনো কয়েক ফোটা পানি একজনের তৃষ্ণা মেটাতে পারে কখনো একটি সাহায্যের হাত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে কখনো সামান্য একটি উপহার হতে পারে মহামূল্যবান কখনো একটি জীবন দর্শন মানুষের মনে জাগাতে পারে আশার আলো তবে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পেছনে ফেলে আসা আমাদের পদচিহ্ন মুক্ত হস্তে দান করুন সেই পদচিহ্নই রেখে যান যেভাবে স্রষ্টা আমাদের জীবনটাকে পরিচালিত করতে বলেছেন পিস টিভি মানবতার সমাধান আপনাদের ডোনেশন আর জাকাত পাঠিয়ে দিন পিস টিভিকে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর পেরোড বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ শর্ট কোড থ্রি জিরো ডাবল জিরো এইট থ্রি সুইফ্ট বিআইসি কোড আইবিও বিজিবি ডাবল টু আইব্যান জিবি ফাইভ টু এলও ওয়াইডি থ্রি জিরো নাইন সিক্স থ্রি ফোর জিরো ওয়ান জিরো টু ফোর ওয়ান নাইন টু পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান